What's up mga pups? This is Max Nisa at sa episode na ito, ipipeature namin ang bride entrance at kung paano namin kinukunan ang mga shots step by step, frame by frame. At syempre, ang video na ito ay nahitid pa rin sa inyo ng Raymer Studio, capturing since 1996 at sila po ay matatagpuan sa Lipa, Batangas. Ang lahat ay nakaredy na at sisimula namin ang shots sa pagpasok ni Bestman. Dalawa kaming videographer sa eksenang ito, ako bilang creative at kasama ko si Thirding bilang main cam. Dito sa gitnang bahagi ng simbahan kailangan nakapwesto si main cam. Ang aim niya ay makunan ang buong entourage. Ako naman as creative, pwede ako pumwesto sa kahit saan na gusto ko na alam kong makakakuha ako ng magandang angulo. Gumamit ako ng tripod at ang lens na ginamit ko ay 90mm. Plano kong kunan ang entrance ni best man at ni groom bago pumunta o pumwesto sa pwesto ni bride sa harap ng simbahan. Ay, may tao! Mga tao na dadaanan! Upo na po kayo, mga tao! Dahil dito sa pangyayaring ito, hindi ko nakunan ng tama ang pagpasok ni best man. Hindi naman talaga maiiwasan ang mga ganitong pagkakataon. At dahil dalawa kami, ito ang safe na shots na nakunan ni main cam. After ko dito makunan si Chrome, lilipat ko na sa crane dyan ba punta na ako sa likod ni Bright. Okay, ready na siya. At narito naman ang shots ni main cam. Sa pagkakataong ito, kailangan mabilis kong mailipat ang camera ko sa gimbal at kailangan ko rin mapalitan ng lens ko mula sa 90mm into a wider lens like 17 to 28 Bago ko pa ilipat ang camera ko sa gimbal, nakabalansin na siya before mag-start ang shoot. Kaya kapag inilipat ko ang camera ko, hindi na kailangan dumaan sa proseso ng pagbabalanse. Para sa mga hindi nakakaalam, ang gimbal ay isang uri ng stabilizer na kung saan ginagawa niyang smooth ang shot at hindi maalog. Since nasa loob naman ng kotse si Bride, may ilang scene tayo na pwedeng magawa. Like kung wari, napatingin si Bride sa labas ng bintana. Parang ganito. Tampo mama, tingin lang kayo sa bukay. Okay, on my cue, lalagay po yung kamay. Nakatingin sa kamay all the way, ah. Okay, wait lang po, ah. Okay, ready? 1, 2, 3, lagay ang kamay doon. Tingin sa labas. Okay, cut. Sige, nakalagay na dyan yung kamay. On my cue, tingin sa labas, mama. Okay, ready tayo. Tingin muna sa bukay. Ah, sa kamay pala, sa kamay. Okay, 1, 2, 3, go sa labas. Okay, good ako doon. Sige, ma'am. Sara po muna natin. Intayin natin. Okay. Cut po tayo. Punta tayo sa gitna ng sasakyan. Sir, okay na. Diyan na muna. May shot lang ako isa. Iyan. Sige. Ma'am, tingin lang kayo sa bukay. On my cue, ma'am. Tingin ka sa may pinto, ah. Sa may pinto. Tingin ka sa may pinto. On my cue. Sige. For now, tingin ka lang sa bukay. Okay. Hold lang po, mama. Okay. Sige. Wait lang po, ma'am. Tingin ka lang sa bukay. Okay. One, two, three. Go sa may pinto. Okay, Kat. Sir, ilalagay niyo po ba yan? No, babe! Ah, hindi pa pala siya nakapin. No, babe! Ah. Sige, sir. Habang busy pa sila kay Bride, ganito naman ang shots na nakukunan ni main cam sa loob. At may mga times na nagawa ni 30 as main cam na makakuha ng reaksyon ni groom gaya nito. 
hindi ito ang official reaction ni Groom sa pagpasok ni Bride. Pero it's better kung safe na makuha ang ganitong eksena para in case pumalpak tayo sa pagkuha ng tunay na reaction ni Groom, merong maisisingit si editor na pwedeng kunwari ito ang reaction ni Groom habang pumapasok si Bride. Ngayon, balik tayo kay Bride. Sa ngayon, ikinukunan ko lang kung ano yung nangyayari. Baka sakaling magamit din ni editor. Ma'am, pasok na po tayo. Makikita po kayo sa camera. Sige na po. Sige ma'am, sir. Kung meron man akong scripted na eksena na gustong kunan, ito ay ang paglalagay ng coordinator ng veil sa ulo ni Bride katulad nito. Dito natin sisimulan ang solong eksena ni Bride sa harap ng pinto. Pwede tayong makakuha ng ilang scene habang nakatayo siya sa harap. Make sure na clear ang lugar at kung kinakailangan, pakiusapan ng mga tao na hindi part ng eksena na i-clear ang area. Unang shots ay ang pull out sa likod ni Bride. Ma'am, stay lang kayo dyan ha. Wala mo na magbubukas. Stay lang kayo dyan ma'am. Wala mo na magbubukas ng pinto. Stay lang. Wait lang po ha. Wala mo na magbubukas ng pinto. Ganito naman ang pangalawa. Sige ma'am, forward kayo ng konti. Wala mo na magbubukas. Forward, forward. Wait lang sir ha. Ito na, ito na. Ready tayo. On my cue ha. Bubuksan ng pinto. On my cue. One, two, three, and go! Sa pagbukas ng pinto, ang creative ay bawal pumweso sa gitnang likuran ni Bride upang hindi siya makita sa shot ni main cam na mula sa loob. Ganito ang scene na nakuha ni creative. At ganito naman ang scene na nakuha ni main cam. Okay, ma'am, mabagal lang po ah. Ma'am, mabagal lang po. Mas mabagal po dyan. Okay, mabagal lang. Sige, tama po yan ma'am. Sige, mas mabagal po. Kapag pinagalan ni Bride ang kanyang lakad, magkakaroon ng pagkakataon si Creative na makakuha ng iba't ibang anggulo. Kapag nakalakad na ng ilang hakbang si Bride, si Creative ay pwede na pumasok sa likod. Make sure na nakalo ay hinggil ang camera at nakayoko upang maitago pa rin ang sarili na mahagip ng camera na nasa harapan. Pagkatapos nito, tumanap ng pwesto sa gilid para sa iba pang angulo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay perfect lahat ng mga shots. Katulad ng mga di inaasahang pangyayari, meron talagang mga eksena na pumapalpak pa rin kami katulad ng pag-out of focus ng camera ko sa eksena ito. Kasabay rin ng pag-find focus ng camera ni main cam. Both failed, pero okay lang yan. Let's move on sa sunod na eksena. Ito ang pagkakataon ni Mencam na makakuha ng legit na reaction ni Groom kagaya nito. At dahil may oras pa at mukhang maayon naman sa amin ang pagkakataon, kumuha na rin ako ng reaction. Hindi na ito kailangan pero siningit ko pa rin kasi nga pasaway din ako kung minsan. 
Ngayon, balik muli tayo sa paglalakad ni Bride kasama ang kanyang parents. At dito ay magbe-bless si Groom sa kanyang parents. At ang sunod ay ang pagbe-bless naman ni Groom sa parents ni Bride. Okay, ma'am. So, nasa na tayo? Uh, 